。这是一支有着百年荣光的大王牌，曾在蒙哥马利的统帅下参加过第二次世界大战，在北非战场的阿拉曼战役中就硬抗号称沙漠之狐隆美尔的数万大军。诺曼底一役更是率先突破防线，一战成名。然而，这支号称防御大师的百年王牌。来到朝鲜战场后，竟然被志愿军一套美英军队做梦都没想到的战术直接打残，打到美军引以为傲的空中火力不敢加入战场。不光四小时收复了英二十九旅花了一周才打下的战线，更让他们的老大大骂美军是不会走路的婴儿。那么，这究竟是一套怎样的战术？为何能让美军的战机吓到都不敢加入战场的呢？战士们又是如何破解防御大师精心打造的铜墙铁壁的呢？今天就让我们一起去看看华北雄狮是如何用坑道战术打出一场不坦协同的巅峰一战吧。如果您也认为志愿军是人类轻步兵的天花板，请在评论区留下您的崇敬之情。前面我们讲到，英二十九旅的三个团在美军那种神仙级的火力下，强攻五七幺团仅有三个连防守的马良山。面对英军这种不留余地的进攻，战士们也是 buff 全开。他们除了在反斜面架构防炮攻势外，还使出了火力前置、兵力后置的天油战术。战士们以人在阵地在的精神，与英军一点一点的抢，一寸一寸的争，以致整个山头全被战火覆盖，没有主次之分，没有先后之分，更没有强弱之分。能听到的只有手榴弹的爆炸声与金属的碰撞声，随处可见，都是人在阵地在的壮举。战斗进行到了此时此刻，战术与计谋已失去了效果。交战双方拼的就是火力，拼的就是勇气，拼的就是战士们的意志与信念。一天的战斗，马良山主峰数独一手，但英国佬这次是铁了心要拿下马良山，一副不达目标不罢休的姿态，竟然破天荒的与志愿军打夜战。他们以上十倍的优势兵力，在美国佬那种不计成本的炮火加成下，终于登上了马良山。但他们并没有休息，而是连夜调兵遣将，抢修工事，保持战斗形态，死守山头。而几乎弹尽粮绝的五七幺团已经失去了反扑的能力，只能全线撤出马良山阵地。当他们的皇家苏格兰团刚刚登上马良山时，后方的总部就迫不及待地对外宣称，他们已取得完胜，成功占领了高望山与马良山阵地。但究竟付出了多少代价，也只有他们自己清楚。嘴巴虽硬，身体却很诚实。一天之后，英二十九旅就将战线交给了英二十八旅，自己跑去了日本休整回血。而英二十八旅。可以说是日不落的王牌中的王牌，不管是单兵的战斗力还是火力配置，在当时来讲都是数一数二的。他们目睹了二十九旅进攻马良山时的惨状后，这支进攻有力、防守有方的百年王牌彻底变老实了，全心全意防守，哪怕与志愿军的阵地只有一沟之隔，他们也不敢越雷池半步。一支七八千人的军队，与近万劳工，整天就是不停的修工事、埋地雷、架铁丝网。将整个马良山地区打造成了一个铜墙铁壁，而志愿军的战士们也在休整的同时，军部也酝酿了一个让整个西方都惊掉眼球的复仇计划。六十四军，一支来自三湾改编的队伍，爬过雪山，走过草地，杀过日寇，斗过蒋匪。到了解放战争中，一共参加重大战役数十次，歼敌十五万余，一战打出华北雄狮的威名。但面对英二十八旅的堡垒战术，六十四军选择的是坑道。他们偷偷地向英军阵地挖了数条隐蔽交通壕。炮火方面，不光集结了数十门大口径的榴弹炮，还有大量的喀秋莎火箭炮也加入了战场，而且还制定了一项让所有侦察技术都黯然失色的潜伏计划——坦克潜伏。一场志愿军多兵种协作的大战即将打响，请看下集《决战马良山二：长弓出击》。